വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നത് സാധാരണ ബിസ്ക്കറ്റുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സ്നാക്സ് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കുക അതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് നെയ്യും ഓയില് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കാൽ കപ്പ് ഓയിലും അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തന്നെ നെയ്യ് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തന്നെ ഓയിൽ എടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പഞ്ചസാരയല്ല പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അരക്കപ്പ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എണ്ണയിലും നെയ്യിലും ഒക്കെ പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിളച്ച വെള്ളമല്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടിലുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നെയ്യും ഓയിലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തിളച്ച വെള്ളമൊന്നുമല്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടിലുള്ള വെള്ളമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും ഒക്കെ ഈ ചൂടുവെള്ളമായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം അതുവരെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബദാമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിസ്ത കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട പകുതി പകുതിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും നമ്മളൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മടക്ക ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കരുത് ഇതിപ്പോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മാവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുത്ത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എട്ട് ബിസ്ക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള എട്ട് ബിസ്ക്കറ്റും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഒരുപാട് ചൂടേറി പോവരുത് അതായത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കല്ല നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിലിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം ഒരുപാട് ചൂടേറി കഴിഞ്ഞ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടിയില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചൂടായി വരുന്ന എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ കോരി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് അത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തോന്നില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസം ഇത് കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും ഒട്ടും തണുത്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിന